Enfim, 2022, né, gente? E se a pessoa que já adora segunda-feira, então avalie início de ano. Adoro muito mais ainda. Eu gosto de ficar fazendo planos, eu gosto de traçar metas, né? Às vezes a gente consegue realizar, às vezes não, mas eu gosto de fazer isso. E é claro, eu já fico sempre fazendo, né? Início de mês, início de semana, início de ano, então... É, eu já gosto sempre de, de mudar tudo, né? Avaliar o que tá dando certo, avaliar o que tem que ser mudado aí já pôr em prática. Aqui é claro que tem os trabalhinhos, né? De crochê que não pode faltar, mas eu também quero falar um pouquinho aí sobre os novos rumos do canal. O canal já fez aí um ano, né? Em 2021, o canal foi criado no final de 2020. Né, foi quando eu retomei as atividades com o crochê, eu aprendi o crochê há bastante tempo atrás, e aí eu fiz é, só por hobby, depois teve um período que eu fiz para complementar a renda, e teve um período que eu fiz também como renda principal. Quando eu retomei o trabalho com o crochê, eu estava trabalhando, né? Foi aí no auge da pandemia que eu retomei a fazer. E aí, num momento, eu resolvi criar o canal, né? Porque eu consumo bastante conteúdo do YouTube e eu gosto demais, me ajuda bastante. E aí eu quis fazer isso também, quis ter o canal e trazer dicas, trazer... Tem até alguns passo a passo no canal, alguns vlogs de produção, então eu quis trazer esse tipo de conteúdo. Teve um período no canal que eu coloquei vídeo direto, né? Eu coloquei lá 30 dias na real, né? E a meta era ficar 30 dias direto, postando todos os dias os meus trabalhos. Eu tinha como intenção é, todos os dias finalizar pelo menos um trabalho. Eu tinha vários trabalhos iniciados aí, queria finalizar e fiz esse projetinho. Não postei os 30 dias, né? Parei um pouquinho antes, mas foi bem interessante. E eu tinha também uma meta em valores que era mais ou menos 30 reais de produção por dia, que estava de acordo com o tempo que eu tinha disponível, que era em média 3 horas para produzir por dia. Né? Tinha dia que eu conseguia produzir mais, tinha dia que eu produzia menos, mas isso é normal aí no, no nosso dia a dia, isso acontece. E aí agora que eu estou trabalhando apenas com o crochê, eu pensei, poxa vida, né? Se quando eu tinha outro trabalho eu conseguia fazer em paralelo e fiz esse projetinho, então eu resolvi fazer novamente. Não vai ser 30 dias na real, porque eu não vou ficar crochetando 30 dias seguidos, né? Lá eu tinha colocado, porque o tempo também disponível era menor. Agora, como o foco é esse, o meu trabalho é esse, então eu quero trabalhar mais ou menos é, como se eu estivesse trabalhando numa empresa, né? Fazer mais ou menos um horário certinho. Então, eu tenho até o calendáriozinho aqui do lado, olha só, tá aqui certinho e eu até já anotei, né? Hoje que eu tô gravando esse vídeo é dia 4, na terça-feira, então eu já iniciei a produção de hoje, eu coloquei mais ou menos também um valor que eu quero por dia, não vou colocar muito alto não, vou colocar algo bem atingível aí, mesmo porque eu tô iniciando o ano as encomendas que eu tinha, eu já entreguei. Então, eu não tô, né? Vai surgir aí novas encomendas. E quando não tem encomenda, é claro, eu tô fazendo a pronta entrega. E nesse momento é isso que eu tô fazendo, prontas entregas, para repor o meu estoque. Então, não tem necessidade de eu acelerar muito, né? Dá para trabalhar de uma maneira confortável. Então, como na época era mais ou menos 30 reais, eu dobrei, né? Mais ou menos 60 reais de produção por dia porque eu gosto de ter uma, uma meta ali, eu gosto de ter um valor certinho. No final desse mês, como hoje já é dia 4, o mês é até dia 31, trabalhando de segunda a sexta-feira, né? Vai dar aí mais ou menos 19 dias de trabalho e vai dar pouco mais de mil reais, eu não me lembro mais certinho quanto que dá, e a calculadora tá no celular, né? Mas vai dar um valor aí interessante e eu tenho, né? Porque esse valor é bruto. Né? A gente tem aí o um material, né? um insumo para descontar, mas eu tenho mais pronta entrega ali, que eu vou estar tá trabalhando na venda dessas pronta entrega e vou estar tá trabalhando nessa reposição e é claro, se surgir encomenda é aquele, aquele esquema, né? para tudo e bora para encomenda. Mas eu vou fazer assim, então para esse mês nós vamos ter vídeo todos os dias. E o 
que, que vai ter de conteúdo nesses vídeos? Vai ter o dia a dia, igual lá, era 30 dias na real, para mostrar a realidade. A realidade que um dia rende mais, outro dia rende menos. E até acontece de ter dias que a gente nem consegue produzir por conta de algumas eventualidades que a gente tem aí no dia a dia. Lógico que a gente pode remanejar, né? Um dia da semana não produz, produz num domingo, produz num feriado. E coisa assim a gente sempre vai remanejando por isso. É, eu tenho as metas, então eu sei o valor que eu tenho que fechar aí no fim do mês e aí tem que me virar para dar certo, né? Seja aí aumentando num dia, seja aí trabalhando num dia que eu não pretendia estar produzindo. E aí vai dando tudo certinho, né? A gente vai se ajeitando. Mas é isso que eu quero fazer. Então, no, no, nesses vídeos pro dia a dia, vai ter vlog de produção, né, é o que tem mais aí no canal, é o que a gente tem um pouco mais de facilidade para fazer, que vai de encontro ao nosso dia a dia, né, mostrar o que está produzindo. E como eu trabalho com isso, então eu estarei produzindo todos os dias, então eu quero mostrar, né, a priori é isso, mas pode acontecer de algum dia ter vídeo de dicas, algum dia chegar uma comprinha e ter um vídeo de comprinha, né, mas vamos ver o que, que vai acontecendo. O que eu quero é colocar sim, quero colocar vídeo, quero colocar conteúdo todos os dias, conteúdo que possa contribuir com você, com seu crescimento no crochê e conteúdo esse que vai estar contribuindo comigo, né? Como eu vou estar fazendo esse vídeo, como eu tenho a minha meta, eu vou ficar ainda mais motivada a produzir todos os dias. E olha só, não pode ficar sem uma produçãozinha. Eu já pesei, já medi, por quê? Porque eu ia gravar esse vídeo lá fora. É, hoje tá um dia bem rebuscado, né? Tá um dia bem diferente. E aí eu ia lá fora. É, mas de repente começou a bater um sol lá. Não teve jeito. Corri de novo com as peças aqui pra dentro. Eu tinha ajeitado tudinho. Até tá a balança ali, mas eu já pesei. E olha só, vou mostrar esse primeiro, que é o que tá por cima. Essas peças são... Deixa eu ver se eu viro um pouquinho a câmera. Essas peças são pra reposição, tá? E olha só, eu mostrei aqui porque eu já tô zerando cones, gente. Olha só, já inicio o ano já zerando cones. São pra reposição de peças. É, no caso lá, é da Shopee, tá? É venda que eu fiz por lá. Esse tapetinho eu vendo bem essa cor e aí eu vendo e produzo outro, vendo e produzo outro porque eu procuro ter pronta entrega lá. Mas eu fiz parzinho e é assim que eu pretendo trabalhar e sempre que dá eu faço parzinho mesmo. O que tinha lá era uma peça só porque foi o que deu para produzir, produzir com as sobras. Mas sempre que der eu vou fazer parzinho, quando não der, é claro, fica tapetinho avulso que eu vendo também. Vendo bem lá e tenho clientes no presencial que gostam também. Esses mesmos produtos que eu apresento lá, olha só, esses mesmos produtos que eu apresento lá na Shopee, são as mesmas peças que eu ofereço para as clientes, né, então às vezes eu pauso o anúncio, às vezes excluo, né, então são as mesmas peças, mas essa cor eu mantenho lá, esse daqui vende muito bem lá na Shopee, olha só que lindo, tá, deixa eu erguer mais um pouco para você ver melhor, olha que bacana, então, eu utilizei aqui o cinza para sair um pouquinho do básico e é o que tinha lá mesmo. Iniciava com o cinza e mudei um pouquinho, outro modelinho aqui, né? Eu sempre faço prático. Aí, aqui o pink e aqui o magenta, tá? Eu vendo bem. Esse tapete, ele ficou, deixa eu pegar a minha anotação aqui. Ele ficou medindo 70, 70 de comprimento por 45 de largura e ficou pesando 295 gramas. Olha só, eu fiz o parzinho para você ver como vale super a pena. Tem alguma coisa aqui no cantinho, né? No cantinho do vídeo. Não, olha só, que bacana. O parzinho tá feito para reposição, né? Tinha um, vai ficar dois lá, que eu já vou tirar foto e anunciar. E fiz esse também, vendeu o último que eu tinha lá, que iniciava em cru. Não era exatamente esse esqueminha, era cru, lilás forte, rosa, lilás forte novamente. E acho que cru no bico, era, era diferente lá a disposição de cores. Eu faço sempre isso, tá? É, tem cores que vendem bem lá, eu já vendi vários nessa combinação de cores e vários naquela. 
né? Que é do... Os dois são... É, só que é um lilás, né? Olha só. Né? Um é cinza, rosa e magenta. O outro é cru, rosa e lilás, né? Tem alguma coisa aí meio que combinando. Então, eu já vendi vários dessas combinações. E o que que eu faço? Eu vendo e faço outro, mas não me cobro de fazer igual. Justamente para não ir cansando. Ó, já escureceu de novo, é o tempo que tá fechando. Para não ficar sempre igual as peças, né? Então, eu, eu me permito mudar o modelo, eu me permito mudar um pouquinho o esqueminha de cores, mas utilizando as cores bases que foram vendidas lá. Essa daqui foi exatamente assim mesmo, sabe? Cinza, rosa e magenta, mas era outro modelo. Né? Então, eu mudei um pouquinho. E esse daqui era do jeito que eu falei, né? Que era o, o cru, aí o lilás, o rosa, o lilás novamente e o cru. Então eu vou mudando. Já fiz que teve só um risquinho rosa e um risquinho lilás. Eu vou mudando a cada vez e era outro modelo também. Era um modelo prático, né? Que vocês sabem que eu amo, faço muito modelo prático. Aqui eu resolvi mudar um pouquinho. E olha só, começou a chuva. <risos> E olha que bacana que ficou também essa combinação. E é para reposição e eu também fiz o parzinho dessa peça, né? Então é o que eu pretendo aí. Eu pretendo fazer um pouco mais aí, fazer sempre que dá, né? Sempre que dá o parzinho. E como eu disse, eu ofereço lá e ofereço em outros lugares. para esse início de ano resolvi pegar um pouco forte também nessa questão dos anúncios eu tenho vendido, eu vendi bem no final de ano, em venda presencial, vendi bem mesmo, e, e tenho vendido o ano de 2021, teve um período lá que eu vendi muito bem pela Shopee, né? vendi muito bem mesmo, depois dei uma quedinha nas vendas, e agora graças a Deus está retomando. O Elo 7 eu anunciei, depois tirei o anúncio, depois voltei, mas agora eu quero pegar forte, quero colocar até... Quem tiver interesse em conhecer as minhas outras redes sociais, quem tiver interesse em conhecer as minhas lojinhas, né? Até para se inspirar, né? Quem quer montar aí também. Tudo que eu faço, gente, todo o meu trabalho, ele é de uma maneira bem simples, né? Que é o que dá pra mim, é o que combina comigo, é o que eu amo fazer. Não que eu não vá ter aí alguns trabalhos mais elaborados, mas de uma maneira geral... O meu trabalho, ele é assim como eu, ele é simples, tá? É simples, mas é muito bonito, é feito com muito carinho, muito capricho e as clientes percebem isso. Então, o meu trabalho, ele é focado um pouco mais pro básico, para peças pro dia a dia, né? Então, esses tapetinhos, a pessoa compra para colocar lá para usar no dia a dia, né? Tem aquelas peças bem elaboradas que a pessoa coloca lá só quando tem visita. Né? Claro que eu pretendo fazer também, porque a gente é, abre o leque de vendas, você tem aí clientes diferentes, com gostos diferentes, mas é um pouco mais focado nessas peças, né? É, as minhas clientes gostam e combina também comigo, é algo que eu gosto de trabalhar com trabalho assim, que tem um pouco mais de cor, né? Então sempre tem esses coloridinhos assim, eu vendo muito bem, tem uma boa saída para mim, tem tido bom resultado. E é esse tipo de trabalho que eu vou manter, né? Sempre botando alguma coisa diferente, mas sempre partindo aí de um trabalho que seja gostoso de fazer, que dê prazer, que a gente olha que é uma peça linda, mas que também é um pouco mais facilitado pra gente produzir e buscar dentro desse trabalho mais básico e mais mais fácil de confeccionar e que tenha um preço mais acessível, sempre buscando dentro disso trazer algum diferencial para a peça. E é isso que eu quero trazer, esse que eu tenho buscado sempre trazer para o canal e trazer para você, que é o meu dia a dia, a minha forma de trabalhar. E tem muita gente que se identifica, né? Tem muita gente aí que trabalha dessa maneira, tem muita gente iniciando, querendo saber como faz, né? Querendo ter ideia e inspirações, e é isso que eu quero trazer no dia a dia, inspirações dos trabalhos para quem tá começando, para quem já tá aí na jornada, né? A gente vai aí somando 
a cada dia, né? É isso que eu, que eu busco nos conteúdos do YouTube e é isso que eu busco trazer para você também. Então é isso que eu queria trazer do meu dia a dia, de todo o meu trabalho, é isso. Como eu disse das minhas redes sociais aí, eu acho que eu entrei em outra parte, mas aí vai estar na descrição, tá? Vai estar na descrição as minhas outras redes sociais que eu tenho procurado trabalhar um pouco mais e vou focar fortemente nesse ano. E... E a, a lojinha, né, para vocês conhecerem aí, se inspirarem também, quem não tem uma lojinha ainda, e ver que mesmo não tendo muito, mesmo de uma maneira simples, dá para começar, dá para colocar lá e efetuar vendas. Eu agradeço a você que assistiu até aqui, espero que você acompanhe o conteúdo, né, que vai ter aí todos os dias, sou muito grata sempre, um ano de canal, mais de dois mil inscritos, gratidão sempre. Muito obrigada, um abraço e até o próximo vídeo.